uh, punta tayo sa basihan, no? Uh, ano the international. Oo, oh, ano na sa sulat? <laughs> ano na sa sulat? Basa. Ayon sa, di ba? Basa. Ayon sa international financial reporting standards, ito yung Hello mga ka-Arky! Hello mga Hi. ka-Arky! Yan, oh, dito na oh. naman tayo with another video kasi alam nyo naman mga ka-Arky ito sa ating YouTube channel na meron ng 48,000 subscribers. Thank you very much. Every week, no, nag, uh, no, we're, nag-up tayo ng videos on anything and everything about personal finance. Yan! Oh, <laughs> At dahil uh, meron tayong bagong uh, title sa video natin na ito, ating mm-hmm. tatalakayin, no? Oo, ang isang Oo. napakahalagang bagay no sa bawat pamilyang Pilipino. Ayun, lalim oh, mo. Ah. Ano? Oo. Oo. Oo nga. <laughs> napakalalim na bagay. At nakikita din natin, 'di ba? Kasi syempre, uh, nakikita na sa po, sa mga pro sa mga social media, sa mga posts, may mga nagsasabi siguro na panood natin sa ibang YouTube or in in other media no at ang sinasabi nila ano ba to no ano ang sinasabi nila is hindi magana tayo house. Two. ano ano <laughs> kala ko magana tayo two words english tagalog ba to? <laughs> <laughs> tao ba to <laughs> ano ba to okay <laughs> ano ba sinasabi nila ang sinasabi nila is eto your house is not an asset because it does not provide income. In fact, your house is a liability. Oh, Ay, ah, no, napaka, no? Nakikita mo rin ba ito, Marion? Oh, Nakikita mo rin ba ito? Oo. Oh, 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 ano? oh, anong tingin mo? Anong tingin mo? Naniniwala ka ba ito? <laughs> oh, yeah. Bakit pa? Oh, oh, pag, bakit pag, na sinasabi pag, nila yun? <laughs> para sa akin, ha, pag ginamitan ko oh. ng pera ko yan, pag nilabas ko yan sa wallet ko yan, dapat asset ko yan. <laughs> <laughs> Ayun, yan. I mean, ano ba? Siguro where they're coming from is that um, Inisip kasi nila, no? Um, isang asset should be providing income Di ba? Should be providing hmm. income Kung baga, it brings money, no? It's an asset should be bringing money into your pocket Di ba? Ayun. So kung baga, Uh, ayun, kumbaga may pakinabang siya, di ba? Kumbaga, parang ano bang mag-asset? Sarili mo, mm-hmm. asset. Kasi mm-hmm. every month, di ba? Uh, ano pa bang pwedeng asset natin? Uh, business uh, is an asset, di ba? Uh, ano pa bang mga rental, konto, konto rental, di ba? Is an asset as well. Kasi nagbibigay siya ng, ano, ng monthly rental income. So, siguro kung yun ang titingnan natin, di ba Mario? Kung pwede mm-hmm. naman na... Uh, ang bahay mo ay hindi nga naman asset kasi wala siyang binibigay na income sa iyo. Di ba? Mm-hmm. Pero meron kasing asset na ano, di ba? Income generating oh. and non-income mm-hmm. generating. But it's still an That's asset. Right. Oh. That's right. That's right. That's oh. right. Like what? <laughs> like ano? <laughs> ano ba yung mga pa- non-income generating asset? But asset pa, pa rin. O kunwari, eto, yung kotse. Di ba? Yung kotse okay. is yung gamit namin uh, Well, mm-hmm. pang transport, no? Uh, mm-hmm. Pagpunta sa bahay ng relatives or family na. Mm-hmm. So, mm-hmm. yung pagpunta mo, no? Every weekend sa isang destination. Mm-hmm. Wala ka namang kinikita mm-hmm. doon, no? But, oh, uh, that's right. But still, no? You need that. You need that. Gumamit ka ng pera mo dyan. Mm-hmm. <laughs> so, oh. the vehicle is an asset. Diba? That's right. That's right. And siguro, no? Uh, wala kang ang kinikita sa sasakyan mo pero nakakatipid ka rin, di ba? In terms of pamasahe, in mm-hmm. terms of time as well. Kasi syempre, time is money, di ba? Yung opportunity cost mo, eh, yung tinipid mo sa oras, di ba? Uh, inikot mo na, kunwari, gumawa ka ng other business opportunity, di ba? Or nag-aral ka, or some other opportunity na which provides income, then that's also, ano, that's also a benefit, di ba? An opportunity cost, di ba? Kaysa Yon, yung, ano, ano, ba, ba? Is, oh. isang oras ka naghihintay ng bus, di ba? Ay, nako! Oh. Oh, oh, oh. oh, or sa MRT, di ba? Tagal-tagal mo na naghihintay. So, kung baga, of course, no, these are non-tangible benefits, but, or wala man lang binibigay na pera siya, but still, they are benefits as well. They are still economic benefits. And, bukod pa dun, Mario, no, 
Um, kasi pag sinabi natin na ang asset i, or ang patayan ng natin ng asset ay yung nagbibigay sa atin ng income, no? Balik tayo, no? <laughs> Balik tayo. <laughs> ano ba ang asset? Sa, oh, yan. Ito. Balik tayo sa ano, accounting. Basic accounting tayo kasi... Ako, ewan ko lang ha, kasi maraming tao, maraming opinion eh, di ba? Maraming opinion. Pero ako, bago ako magbigay ng opinion, dapat may basihan muna ako. And of course, mm-hmm. uh, punta tayo sa basihan, no? Uh, ano na international. Nasusulat? Oo, ano nasusulat? <laughs> ano nasusulat? Basa. Ayon sa, di ba? Basa, ayon sa international financial reporting standards, ito yung ano, no? Uh, international na standard ng mga accounting. Kasi, di ba, accounting, alam nila yun, asset, liability, ganyan, or security. Ang definition ng asset, it is, uh, and I quote, no, an asset is a resource controlled by the enterprise, or siguro in our case, no, in personal finance, as a person, as a, re- as a result of past events from which future economic benefits are expected to flow to the enterprise or person in our in, in this regard no so ibig sabihin kontrolado mo yung isang bagay okay as a result of past event meaning binili mo tas kontrolado mo okay or meaning pag pagmamayari mo from which future economic benefits so hindi sinasabi dito sa IFRS na yung asset ay eh, dapat nagbibigay ng current economic benefit Di ba? Mm-hmm. Kasi sinasabi niya, hindi lang yung ngayon dapat, ang asset ay hindi lang nagbibigay ng economic benefit sa ngayon. O pwede siyang mm-hmm. mag-asset pa rin siya, basta may, may bibigay siyang economic benefit, maski in the future. In the future. Oon, at at oh. pagpapin sa, ano, sa bahay, di ba? Paano mo, ano, anong pwedeng tingnan ng mga ka-arky natin na potential in the hmm. future pag meron silang bahay na That's future right. economic benefit? Mm-hmm. Oo, ano ba yon? Siyempre, unang-una, di ba? Unang-una. And I think that's the chief and primary is the capital appreciation. Di ba? Capital appreciation. Like for example, dito sa area namin, before daw, yung bahay lang dito, ang cost dito na mga sa 10 million lang, ganyan, mga 5 mm-hmm. million. Pero of course, uh, dinidevelop yung mga karatig na lugar, tapos yung Skyway, ganyan. So, ayan. So, with all of these developments in our area, from 5, 10 million, aba, ang kala ka na na ngayon, mga nasa 30, 40 million na. Yung value, ha, ng bahay, kasi umakit ang value ng lupa. Right? So, with that pa lang, yung kinatitiri ka ng bahay mo, umakit na ng value. Tapos yung bahay mo pa rin, syempre, bebenta mo yan, di ba? So, so, you can see, no, yung 5, 10 million, like 20 years ago, nasa ano na ngayon, nasa 20, 30 million, north of 30 million. So, in that regard pa lang, okay, yes, for the past 20 years, wala kang income from the house, okay? Mm-hmm. Kung baga pera, kung pera-pera pag usap pa, but, balik tayo, no, future economic benefit, di ba? Mm-hmm. Pwedeng walang binibigay na pera yung bahay sa'yo, pero the moment na ibenta mo yan, like for example, up and down ng bahay, mm-hmm. nag-retire ka, mm-hmm. ah, Hindi ko na kailangan ng up and down na bahay kasi syempre, mahirap nang magpanik pa naog. Mahirap <laughs> 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 sa mga... Hindi na O, totoo yan, di ba? Totoo yan. Syempre, oh. kung 80 ka na, 90 ka na, alam naman mag up and down ka pa, di ba? Eh, well, pwede mo lang ganun, ano, yung upuan na, yung elevator yung umakyan. <laughs> but of course, anyways, bebenta mo yan kasi magkocondo ka na lang or magbubunggalo ka na lang. Di ba? Yung flat na lang. no So, mm-hmm. pag binenta mo yung bahay mo, then bebenta mo at again. So, the moment mm-hmm. na binenta mo, you get an economic benefit. Okay? Which mm-hmm. is right smack with the definition of an asset. Di ba? It provided you an, an an economic benefit. Meron akong kaibigan, may bahay sila mm-hmm. sa ano, sa may sanlo, sa Makati. Mm-hmm. Ngayon, binenta. Okay, binenta, uh, magkano ba yun? 50 ata o 75 million? Eh, syempre, magkano lang cost nun, di ba? O, kumita sila. So, it gave them economic benefit. Yung isa kong kaibigan sa Ayala, Alabang, binenta din yung bahay, tapos naghati-hati sila, parang, magkano ba yun? They, they sold it at 50 million. So, again, no, uh, mga ka-arky, pag sinabing asset, hindi kailangan na ang benefit mo is current. Okay? Mm-hmm. Hindi kailangan na Dapat kumikita ka ng pera ngayon. Kasi po pwedeng upuan mo yan, pag binenta mo, okay, sa kakakita ng pera. Basta at the oh. end of the day, kiki- hawak mo 
kontrolado mo at pagbinenta mo, eh, may future economic benefit. Kikita ka ng pera. Gusto ko lang, ano, no, balikan lang yung uh, purpose ng video na to. Hindi natin sinasabi yes. dito na kailangan ibenta yung bahay nila. Oo, kasi sa ibang right. tao naman, uh, very sentimental yung bahay. No? Uh, Oo, then. Ang, pur- oh, ang purpose na itong video na to is to justify na ang bahay mm-hmm. ay isang asset yes. na pwedeng pakinabangan in the Uh-oh. future at kikita ikaw as the owner Mm-mm. when you decide Mm-mm. to sell the property. Yes. That's right. Although, Uh-oh. pwede rin sabihin lang, eh, para pag binenta mo ng palugi, eh, di ba, eh, di, hindi ka kumita, well, economic benefit pa rin yun kasi <laughs> pag binenta mo, may pera pa din yun, di ba? So, hindi naman dinefine sa IFRS na ano eh. Gain. Uh, Oh, na, na, dapat na, gain. na dapat future economic gain, di ba? <laughs> Or basta benefit, di ba? So, kung baga, and besides, so, sa accounting, pag binenta mo at a loss, you realize the loss. But it's still, it's a benefit pa rin, di ba? It's still a benefit. So, hindi naman mm-hmm. sarado na nag-gain. And yun nga, no? so, kung isipin din natin, kung ang batayan lang ng isang asset is current income, then isipin din natin mga ka-argy, di ba? Di ba, Marit? Isipin mo rin. Kung yun ang batayan mo, And the, for example, yung mga collectible, di ba? Mm-hmm. Like watches, right? Oh. Yung mga uh, collectible toys, for example. Mm-hmm. Ano pa ba? Mga bag, okay? Wine, yung mga alternative mm-hmm. investments na tinatawag, di ba? Wine, painting. painting, ano pa ba? Mutual funds, di ba? Yung mga mutual funds, karamihan, and UIDF, karamihan naman yan. Wala naman yung binibigay ng dividend, no? Wala yung current income, parang bahay, di ba? Parang bahay din natin. Walang binibigay na current income, but, okay, they appreciate in value. Okay? You have a future expectation that you that they would appreciate in value na kapag binenta mo, of course, then you get an economic benefit. So, yun. Mm. <laughs> Long and short of it. Yan ang take oh. natin dyan. Yun. So, mga ka-arty, sana na-appreciate ninyo ang capital oh. appreciation. <laughs> Yes. na pinaliwanag natin ngayon pagdating sa mga bahay ayan na mm-hmm. ma, uh, goal ng bawat Pilipino ay magkabahay ngayon kapag mm-hmm. tayo may bahay na no alagaan natin mm-hmm. yan di ba plan mm-hmm. our plan what we want to do with the house kasi you know right. diba, pag mag-retire tayo or come what may in the future yeah. diba, oh. you you will gain something from the yes. property that you own from from yes. the property or properties that you own That's right. So maraming salamat mga Karki for being with us, no? So again, if you like this video, please to give it a thumbs up, okay? And then uh, please subscribe. click on the uh, subscribe to our YouTube channel, syempre, and click on the notification bell kung gusto niyo na every time meron kaming up na video ay alam na alam niyo at mapapanood niyo agad kami. So with that, Ayan. thank you very much. Stay safe. Oh. Bye-bye. Bye-bye.